Hey, what's up guys? Oke okay guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Darkness yang dirilis pada tahun 2002. Film ini diawali dengan memperdengarkan dialog seorang anak yang sedang diinterogasi oleh polisi. Diketahui bahwa anak itu telah dibawa ke sebuah rumah untuk dijadikan tumbal sekte satanisme. Selain anak itu, terdapat enam anak lainnya yang dijadikan tumbal dan menghilang di dalam rumah itu. Anak tersebut mengaku jika dia dan keenam anak lainnya telah disakiti oleh sekte tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di rumah itu, anak ini tidak bisa mengingat apapun. Hal itu pun menyebabkan para polisi tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang menghilangnya keenam anak tersebut. 40 tahun kemudian sejak tragedi itu, hiduplah sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Mark, istri Mark bernama Maria, dan kedua anak mereka bernama Regina dan Paul. Walaupun mereka merupakan keluarga yang terlihat bahagia, Maria, Regina, dan Paul kerap merasa bersedih karena penyakit yang diderita oleh Mark. Sejak beberapa tahun yang lalu, Mark didiagnosis mengidap penyakit Huntington. Penyakit ini membuat penderitanya mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya. Terkadang saat kambuh, Mark mengalami kejang-kejang yang selalu membuat keluarganya menjadi panik. Saat ini mereka telah pindah ke rumah baru mereka. Keesokan harinya, Mark mengundang semua teman kerjanya agar datang ke rumah baru miliknya untuk melakukan pesta kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kepindahan Mark. Tidak hanya teman-teman Mark, melainkan ayah dari Mark yang merupakan seorang dokter bernama Albert turut datang merayakan kepindahan tersebut. Selang lama mereka berpesta, secara perlahan awan hitam mulai menyelimuti daerah itu. Para tamu undangan yang melihat awan hitam tersebut memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat Mark dan Maria sedang membersihkan semua sampah akibat pesta tadi, mereka dikagetkan oleh lampu rumah yang tiba-tiba saja berkedip. Pada awalnya, Mark mengira arus listrik di rumah itu mengalami sedikit masalah. Hal serupa pun juga dirasakan oleh Regina dan Paul. Keesokan harinya, saat sedang jalan-jalan keluar, penyakit Huntington yang diderita oleh Mark mendadak kambuh. Beruntungnya, Mark diselamatkan oleh pengendara mobil yang berada di belakangnya dan segera dibawa menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, Mark kemudian ditangani langsung oleh Albert. Albert pun mengatakan bahwa Mark masih dalam kondisi yang baik-baik saja dan saat ini dia diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Pada malam harinya ketika Paul sedang menggambar, ia mulai diganggu oleh sosok penunggu rumah tersebut. Tak besar lama, Mark datang ke kamar Paul dan menyuruh Paul untuk segera tidur. Namun di sini terdapat keanehan, di mana dulu Paul tidak takut jika lampunya dimatikan, tapi setelah pindah ke rumah baru, dia malah merasa takut ketika berada di kegelapan. Benar saja, ketika lampu dimatikan, salah satu mainan yang ada di kamar Paul mendadak hidup dengan sendirinya. Paul yang merasa takut memutuskan untuk berdiam diri di ruang tamu. Tak bisa lama, Regina baru pulang dari rumah pacarnya yang bernama Carlos. Regina menanyakan kenapa Paul belum tidur. Paul langsung menjawab bahwa dirinya sangat takut dengan kegelapan. Kegelapan di rumah itu terasa sangat menyeramkan. Bahkan saat berada di kamarnya, Paul selalu merasa diawasi oleh sosok misterius yang bersembunyi di bawah kasurnya. Mendengar hal tersebut, Regina memperbolehkan Paul untuk tidur dalam keadaan lampu yang menyala. Sesaat setelah Paul pergi, Regina melihat lukisan Paul yang tampak aneh. Keesokan paginya, Mark memanggil teknisi listrik untuk memperbaiki listriknya karena sebelumnya voltase listrik di rumah itu sering naik turun. Namun anehnya, setelah teknisi itu mengecek listrik di rumah tersebut, sama sekali tidak ada masalah sedikit pun. Oleh karena itu, teknisi tersebut pergi begitu saja meninggalkan Mark. Lalu ketika Regina mendekati Paul, ia sangat terkejut melihat luka lebam di bagian bahu dari Paul. Paul pun sama sekali tidak tahu mengapa ada luka lebam di bahunya sendiri. Tak besar lama datanglah pacar Regina yaitu Carlos yang ingin membantu Regina untuk mengecat kamar miliknya. Carlos merupakan seorang fotografer. Dalam setiap kesempatan, ia sering sekali memotret Regina. Kemudian Regina mulai curhat pada Carlos bahwa dirinya tidak ingin tinggal di tempat ini. Ia merasa ada sesuatu yang mengerikan di dalam rumah ini yang sangat sulit untuk dijelaskan. Tapi Regina hanya bisa pasrah karena kepindahan mereka murni adalah keputusan dari Mark. Bahkan ketika menjelang malam, Regina kesulitan untuk tidur karena terus saja kepikiran mengenai sosok misterius yang bersemayam di rumah tersebut. 
tidak hanya itu saja, Regina juga menceritakan pada ibunya mengenai gambaran aneh yang digambar oleh Paul. Akan tetapi, ibunya menolak untuk membicarakan hal itu karena dia sangat lelah sepulang dari kerja. Keesokan harinya ketika Regina baru bangun tidur, ia melihat ayahnya yaitu Mark sedang membuka gudang yang letaknya berada di bawah tangga. Di dalam sana, Mark menemukan sebuah grama pun dan juga sebuah foto yang menampilkan tiga wanita berwajah seram. Ketika Regina berada di ruang makan, ia melihat luka pada bahu Paul yang semakin hari semakin parah. Awalnya, ia ingin membawa Paul menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan, akan tetapi Maria menyakinkan Regina bahwa itu hanyalah luka biasa. Jadi, Paul tidak perlu sampai dibawa ke dokter. Karena merasa sangat kesal, Regina pergi dari rumah untuk bertemu dengan Carlos. Di sana, Regina bercerita banyak mengenai Mark yang menderita penyakit Huntington. Penyakit Mark yang selalu kambuh membuat Regina menjadi sangat takut kehilangan Mark. Regina saat menyayangi Mark hingga dia merasa tidak siap jika suatu saat nanti ayahnya pergi secara mendadak. Hal itu pun membuatnya selalu cemas tentang keadaan dari Mark. Mark bisa hidup sampai sekarang dikarakan Mark rutin menjalani terapi di rumah sakit. Selain menceritakan Mark, Regina juga menceritakan Paul yang berlaga aneh setelah tinggal di rumah itu. Setelah curhat panjang lebar, Regina memutuskan untuk pulang. Sesampai di rumah, Regina secara tidak sengaja melihat seorang pria misterius yang sedang menatap rumahnya dengan tatapan aneh. Di dalam rumah, ternyata terdapat Albert yang sedang mengobati luka dari Paul. Setelah itu, Regina memutuskan untuk mandi. Paul yang berada di kamar mencoba bereksperimen dengan menaruh satu pensil tepat di bawah kasurnya dan tak bisa lama pensil itu bergerak dengan sendirinya. Sementara itu di ruang makan, Mark dan Maria sedang memasak makanan untuk makan malam. Di sana Maria mengajak Mark untuk membicarakan sikap Regina yang selalu saja merasa cemas tinggal di rumah itu. Akan tetapi tiba-tiba saja penyakit Mark kambuh sehingga Mark tanpa sengaja melukai jarinya dengan pisau. Di saat yang sama pula, listrik di rumah tersebut mendadak padam. Tak bisa lama, terdengarlah suara teriakan dari Paul yang ternyata dia terkunci di dalam kamar. Paul secara pelan didekati oleh beberapa arwah anak kecil. Mark mencoba mendobrak pintu kamar Paul dan tak lama kemudian semuanya kembali normal. Setelah kejadian mengerikan itu, Regina memutuskan untuk menemani Paul tidur di kamarnya. Sebelum mereka tidur, Paul menceritakan tentang enam arwah anak kecil yang mencoba mendekatinya. Mendengar hal itu, Regina berusaha menenangkan Paul yang masih merasa ketakutan. Setelah pindah ke rumah itu, Regina merasa bahwa penyakit ayahnya semakin lama semakin memburuk. Paul juga kerap merasa ketakutan, bahkan dia sampai tidak berani mematikan lampu saat tidur. Regina berasumsi jika kondisi buruk ayahnya dan perilaku aneh adiknya terjadi akibat rumah tersebut. Sejak mereka pindah ke sana, mereka tidak mengetahui tentang sejarah rumah tersebut. Oleh karena itu, Regina mencoba menceritakan tentang rumah tersebut bersama dengan Carlos. Menurut informasi yang mereka dapatkan, rumah tersebut sudah tidak pernah ditinggali sejak 40 tahun yang lalu. Setelah melusuri lebih dalam, mereka menemukan informasi mengenai alamat dari pembuat atau perancang rumah tersebut yang bernama Fermi. Carlos dan Regina segera pergi ke alamat tersebut untuk bertemu dengan Fermi. Ternyata orang yang selama ini selalu mengawasi rumah Regina adalah Fermi. Fermi melakukan hal itu karena dia heran mengapa ada orang yang mau tinggal di rumah tersebut. Fermi pun mengerti maksud kedatangan Carlos dan Regina kemari bahwa mereka ingin menceritakan asal-usul dari rumah tersebut. Dahulu rumah itu dibangun untuk dijadikan tempat ritual pemujaan sekte satanisme. Setelah rumah itu selesai dibangun, sekte itu berencana melakukan sebuah ritual membangkitkan iblis kegelapan. Awalnya mereka ingin menumbalkan tujuh anak bertepatan dengan gerhana yang hanya terjadi setiap 40 tahun sekali. Namun sayangnya dalam ritual tersebut terdapat salah satu anak yang berhasil kabur sehingga membuat ritual itu tidak berjalan dengan sempurna. Dari yang Fermi dengar saat anak itu diinterogasi polisi, anak itu mengatakan bahwa di rumah itu hanya ada kegelapan. Polisi pun kebingungan dengan pernyataan itu dan pada akhirnya polisi tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Untuk lebih detailnya, Fermi mencoba membantu mereka dengan mencari tahu siapa yang telah memerintahkannya membuat rumah itu. Kemudian, kalau memberikan nomor teleponnya pada Fermi, jika sewaktu-waktu Fermi menemukan informasi yang sangat penting, maka Fermi bisa menghubungi Carlos. Setelah selesai di rumah Fermi, Carlos segera mengantarkan Regina untuk pulang ke rumah. 
Sesampai di rumah, Maria menceritakan bahwa penyakit Ma kembali kambuh saat Ma mencoba menghancurkan lantai di rumahnya. Maria sendiri tidak tahu mengapa Ma terus saja bertingkah aneh. Akibatnya, Ma terpaksa dirawat inap di rumah sakit. Saat ini, Maria dan Paul akan pergi ke rumah sakit sedangkan Regina memutuskan untuk diam di rumah saja. Saat Regina berada di rumah sendirian, ia mulai diganggu oleh hantu penunggu rumah tersebut. Tidak hanya itu saja, Regina menemukan simbol aneh berada tepat di bawah lantai rumahnya, di mana sebelumnya Mar mencoba membongkar lantai tersebut. Keesokan harinya, Regina mengajak Carlos untuk mencari tahu apa arti dari simbol di dalam rumahnya. Ternyata, simbol tersebut adalah simbol Ouroboros yang berarti kegelapan. Kemudian mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai ritual satanisme yang pernah terjadi di rumahnya. Dari apa yang mereka temukan, mereka akhirnya percaya pada semua perkataan Fermi tentang ritual pengorbanan tujuh anak itu. Di sana mereka mengetahui bahwa sebentar lagi akan terjadi gerhana yang hanya terjadi dalam 40 tahun sekali. Karena pada gerhana sebelumnya ritual itu tidak sempurna, kemungkinan besar pada gerhana kali ini sekte itu akan menumbalkan satu anak lagi untuk menyempurnakan ritual mereka. Regina berasumsi jika sekte itu akan mengambil Paul untuk dijadikan tumbal ketujuh. Setelah itu, Regina langsung menemui ibunya untuk memperingatkan hal tersebut. Regina berkata bahwa kesehatan ayahnya semakin memburu akibat mereka tinggal di rumah itu. Akan tetapi, Maria malah memarahi Regina dan dia sama sekali tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Regina. Maria menekankan jika mereka sekeluarga tidak akan pindah dari rumah itu karena yang menentukan kesehatan Mark adalah kakeknya yaitu Albert. Albert meminta Mark untuk tinggal di sana karena tempat itu memiliki suasana yang tenang sehingga akan lebih nyaman untuk Mark tinggali dan akan mempercepat masa pemulihannya. Tidak menyerah sampai di situ saja, Regina bergegas pergi ke rumah kakeknya. Sementara itu, Fermi telah berhasil mendapatkan alamat dari orang yang telah menyuruhnya membuat rumah sekte itu. Dia pun segera memberitahukan hal itu pada Carlos. Karena Carlos sulit dihubungi, Fermi hanya meninggalkan pesan suara tentang alamat si anggota sekte itu dan tanpa berlama-lama lagi, Fermi bergegas untuk pergi ke rumah anggota sekte tersebut. Sayangnya dalam perjalanan, Fermi mulai diteror dan dibunuh oleh iblis kegelapan. Sebenarnya iblis kegelapan itu telah bangkit, namun kekuatannya masih belum sempurna. Ini dikarenakan ritual yang dilakukan dulu tidaklah sempurna, mengingat satu anak belum menjadi tumbal untuk iblis kegelapan. Di rumahnya ketika Carlos sedang mencetak foto, dia pun mendengar pesan suara dari Fermi yang mengatakan alamat lengkap dari anggota sekte tersebut. Dengan cepat Carlos pun langsung menelpon Regina, agar tetapi Regina sulit dihubungi. Ternyata Regina sedang berada di rumah Albert. Regina datang ke sana untuk meminta bantuan Albert memujuk Maria agar mau pindah dari rumah itu. Kemudian Albert pun bergegas pergi menemui Maria untuk segera menyuruhnya pergi dari rumah tersebut. Tak bisa lama, Regina menerima telepon dari Carlos yang memberitahukan alamat rumah anggota sekte tersebut dan ternyata orang itu adalah kakek Regina yaitu Albert. Mengetahui hal itu, Regina pun sangat syok dan masih belum bisa mempercayainya. Kemudian Albert pun muncul dan langsung mengikat Regina. Selain itu, Albert juga membius Carlos yang datang ke rumahnya. Di sana, Albert mengaku bahwa dia adalah salah satu anggota pengikut sekte itu dan dia sudah sangat lama menanti Gerhana datang lagi agar bisa melakukan ritual penyempurnaan dari ritual yang dia lakukan 40 tahun yang lalu. Setelah sekian lama, akhirnya Gerhana itu akan muncul lagi nanti malam. Kini Albert hanya perlu menumbalkan satu anak lagi agar iblis kegelapan dapat dibangkitkan dengan sempurna. Akan tetapi satu anak yang akan ditumbalkan itu harus anak yang sama dengan anak yang berhasil kabur 40 tahun yang lalu. Dan ternyata anak yang kabur itu adalah Mark. Selama ini Regina mengira bahwa Paul yang akan menjadi sasaran sekte itu. Tapi ternyata ayahnya lah yang harus menjadi tumbal. Itulah alasan mengapa Albert meminta Ma dan keluarganya untuk tinggal di rumah tempat ritual sekte itu berlangsung agar saat gerana itu tiba, Albert lebih mudah menumbalkan Mark. Di sini Albert tidak menjelaskan pada Regina alasan mengapa Mark tidak ditumbalkan sebelumnya. Sebenarnya syarat lain agar tumbal itu diterima adalah tumbalnya harus dibunuh oleh seseorang yang sangat-sangat mencintainya. 
Dalam ritual itu, anggota sekte rela menumbalkan anak yang paling mereka sayangi demi membangkitkan iblis kegelapan. Nah, alasan mengapa Albert tidak membunuh Mark adalah karena sejak awal Albert tidak pernah menyayangi Mark. Melihat respon Regina yang mengetahui ayahnya akan ditumbalkan, membuat Albert sangat yakin jika Regina sangat menyayangi Mark. Maka dari itu, dia berencana untuk membuat Regina agar membunuh Mark. Albert langsung melepaskan Regina dan membiarkannya pulang ke rumah. Sementara itu di rumahnya, penyakit Mark kembali kambuh. Saat itu Maria melihat Paul mengalami luka lebam dan dia mengira bahwa Mark yang telah memukul Paul. Maria pun segera membawa Paul untuk bersembunyi dari Mark. Semakin lama, ketidakstabilan emosi Mark semakin parah. Maria pun meminta Mark untuk meminum obatnya agar emosinya kembali stabil. Karena suruhan itu, Mark langsung meminum semua obatnya dalam sekali teguh. Saat bersembunyi, Paul memberitahu ibunya bahwa bukan Mark yang telah memukulnya. Itu adalah perbuatan dari iblis kegelapan yang ada di rumah tersebut. Melihat hal itu, Maria pun mengajak Paul keluar dari tempat persembunyian. Kemudian mereka sangat terkejut melihat Mark yang tersedak obat akibat mencoba menelan semua obatnya. Maria pun meminta Paul untuk mengambil bol poin agar bisa digunakan untuk saluran pernafasan Mark. Tak lama kemudian, Regina akhirnya tiba di rumah. Dia melihat ibunya sedang berusaha untuk melobangi tenggorokan ayahnya dengan cutter agar ayahnya bisa bernafas kembali. Karena ibunya merasa ragu untuk melakukan itu, Regina pun memutuskan untuk melubangi tenggorokan ayahnya. Ketika tenggorokannya berhasil dilubangi, mereka harus memasukkan selang poinnya agar Mark bisa bernafas lagi. Akan tetapi, iblis kegelapan telah menyembunyikan ballpoint tersebut. Alhasil, Mark pun meninggal akibat kehabisan darah dan kehabisan nafas. Kematian Mark bertepatan dengan terjadinya gerhana dan sudah dipastikan bahwa ritual sekte itu sudah sempurna. Tanpa Regina sadari, dinialah yang telah menyelesaikan ritual itu dengan membunuh ayahnya yang sangat dia sayangi. Kini, iblis kegelapan pun telah bangkit dengan sempurna dan kekuatannya pun akan sulit untuk dikalahkan. Setelah kematian Mark, di rumah itu berubah menjadi sangat gelap. Kemudian, Regina naik ke lantai atas untuk menyelamatkan Paul. Saat akan kembali menemui ibunya, tiba-tiba saja Maria muncul di hadapan mereka dan meminta Regina untuk mematikan lampu. Regina pun sadar jika Maria yang mereka temui itu bukanlah ibu mereka dan benar saja Maria palsu itu merupakan iblis kegelapan yang menyamar sebagai Maria. Di sisi lain ketika Maria berada di dapur, dia dihampiri oleh iblis kegelapan yang menyamar sebagai Regina dan Paul. Iblis kegelapan itu meminta Maria untuk mematikan kompor yang merupakan sumber cahaya. Tanpa ada keraguan, Maria langsung mematikan kompor itu dan pada akhirnya dia pun dibunuh oleh iblis kegelapan. Kemudian Regina dan Paul kebingungan mencari keberadaan Maria. Karena situasi rumah semakin mengerikan, Regina mengajak Paul untuk keluar dari rumah itu melalui jendela. Carlos pun datang tepat pada waktunya dan langsung mengajak mereka untuk pergi menuju kota. Dan ternyata Carlos yang mengajak mereka itu bukanlah Carlos asli. Carlos asli baru saja tiba di rumah mereka ketika Regina dan Paul sudah pergi. Karena tidak mengetahui kondisi di rumah itu, Carlos pun masuk ke dalam rumah dan alhasil dia pun dibunuh oleh iblis kegelapan. Sinakir memperlihatkan Regina dan Paul yang sedang berada di mobil bersama dengan Carlos menuju kota. Awalnya mereka mengira akan ke kota, tapi Paul sadar jika jalan yang mereka lalui berbeda dari biasanya. Carlos pasti mengajak mereka berdua ke dalam terowongan gelap dan bisa kita pastikan, Regina dan Paul akan dibunuh oleh iblis kegelapan di dalam terowongan tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video, guys.